Hai semuanya, selamat datang di channel Zahra Veronica Kali ini kita akan membuat tutorial dompet dengan motif strip Sangat simpel ya Ini kita buat sebanyak 20 kepala Nah, sebelum kita mulai, bagi yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk tekan subscribe dan bunyikan loncengnya Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih Nah ini kita siapkan dulu alat dan bahannya Sisihkan dulu ya Kita ambil satu tali warna hitam Ini untuk palangnya dengan ukuran 80 cm Nah ini untuk kita mengkaitkan Tali untuk dompetnya Nah ini kita lilitnya seperti ini ya untuk ukuran tali warna kuning ini 140 cm nah ini perhatikan caranya ya karena kita membuat motif strip maka cara untuk awalannya seperti ini nah kita masukkannya talinya seperti ini tarik ke kanan dan yang kiri masukkan dulu ke belakang dan kita keluarkan sebelah sini nah seperti ini dan ini kita tarik dan langsung kita bentuk simpul dasar jadi yang di tengah itu warna kuningnya ya nah seperti ini ini sudah terbentuk satu simpul dasar dan akan kita buat lagi simpul dasar yang lainnya ini caranya juga sama caranya seperti ini Nah, jadi kalau kalian mau buat warna hitamnya di dalam juga bisa ya kuningnya di luar jadi caranya itu tetap sama nah disesuaikan saja dengan keinginan masing-masing nah ini langsung kita simpul dasar dan ini kita tarik untuk tali warna hitamnya ukurannya juga sama ya dengan tali yang warna kuning yaitu 140 cm dan untuk keseluruhannya 20 kepala untuk dompet ini juga sama ukurannya 140 cm Nah ini kita lanjut kita buat sebanyak 6 kepala seperti ini untuk sebelah kanan ya Ini udah pas 6 kepala Nah ini kita simpul dasar dulu untuk mempermudah kita Agar tidak ragu ya untuk menambahkan tali-tali di bagian sampingnya nanti Nah ini kita teruskan dulu simpul dasarnya Nah ini sengaja kita jelaskan simpul dasarnya Agar para pemula bisa lebih mengerti lagi ya Nah untuk simpul dasarnya pada bagian yang baris ketiga ini Seperti ini ya Sama seperti awalnya simpul dasar itu caranya tetap sama Jadi keseluruhannya ini kita menggunakan simpul dasar ya ini kita lanjutkan dulu
Nah kalau sudah seperti ini tandanya nih simpul dasarnya kita selesaikan sampai sini dulu dan akan kita lanjutkan untuk menambahkan bagian samping. Sebelumnya diperhatikan jika kita membuat motif silang. Nah simpul dasar satunya caranya seperti ini. Nah kita silang seperti ini. Nah kiri kanannya akan kita lilit satu simpul dasar seperti ini. Nah, maka akan terbentuk dengan motif yang sama seperti ini. Nah, kalau sudah ini tinggal kita gabungkan. Nah, tinggal kita simpul dasar seperti ini. Jadi sengaja ini kita pisah ya agar nanti dia tidak terlalu rapat dengan pegangannya. Jadi sengaja kita pisah. Nah, untuk yang selanjutnya kita tambah lagi satu simpul dasarnya. Dan cara membuatnya sama seperti yang tadi ya. Nah, ini tinggal kita simpul dasar. Jadi, untuk bagian sebelah kanannya kita tambah dua simpul dasar seperti ini. Dan untuk yang sebelah kirinya juga sama, kita tambah dua simpul dasar seperti ini. Nah, caranya tetap sama ya menggabungkannya karena semuanya untuk membentuk dompet ini hanya menggunakan motif simpul dasar Ini untuk bagian sebelah kanan dan kirinya sudah kita tambah dua kepala simpul dasarnya. Jadi jumlah kepalanya sudah pas ini 10 kepala untuk bagian yang sebelah ini. Nah, untuk yang satu lagi akan kita buat ya dengan cara yang sama seperti ini untuk bagian yang di sebelahnya. Nah, ini kita lanjut dulu simpul dasarnya ke bawahnya. Ini caranya tetap sama ya, kita simpul dasarnya. Ini kita selesaikan dulu bagian kirinya, caranya sama seperti biasa dan sampai ke bagian akhir juga sama. Ini simpul dasar semuanya. Kita lanjut sebelah kanannya. Nah, ini tinggal kita lanjut saja ya.
Nah kalau sudah seperti ini Nah kita lanjutkan untuk membuat pegangannya Caranya seperti ini ya Jadi ini akan kita buat dua dengan cara yang sama seperti ini Jadi perhatikan saja untuk bagian sebelahnya Nah ini kita buat dulu untuk pegangannya Nah untuk ukuran tali yang warna hitam yang untuk melilit ini Ukurannya 150 cm Nah ini caranya seperti ini ya Nah tahan Dan kita lilit dari bawah Tadi kan dari atas ini dari bawah Jadi caranya ini hanya dililit dari atas sekali Dan satu kali lagi dari bawah Nah ini berlawanan tinggal kita teruskan saja nah ini sudah sesuai dengan panjang yang kita inginkan nah ini kita tinggal tarik tali yang sudah kita silang tadi nah ini untuk awalan dan akhiran tali-tali sisanya akan kita buang ya semuanya nah untuk yang pertama kita buang dulu yang pada handlenya atau pada pegangannya ini tinggal kita gunting ya tapi sebelumnya jangan lupa dirapatkan dulu kalau sudah benar-benar rapat nah ini tinggal kita gunting dan kita bakar seperti ini untuk yang sebelahnya juga sama nah ini ukuran untuk handle atau pegangannya jika kalian mau sama seperti ini pas untuk tangan ini sekitar 22 kali kita melilit dari atas ke bawahnya itu hitungannya satu kali ya jadi ini kita buat sebanyak 22 jadi kalau mau 20 juga bisa atau terserah kalian mau buatnya lebih panjang atau lebih pendek lagi nah ini tinggal kita buang juga digunting dan dibakar ya usahakan e, ini benar-benar rapat jadi dia tidak mudah terbuka nah ini udah selesai untuk bagian yang di sebelahnya kita buat dua ya Nah dengan cara yang sama ini udah disiapin. Nah, jadi ini tinggal kita gabungkan saja. Cara menggabungkannya tetap dengan cara simpul dasar. Jadi total keseluruhannya untuk dompet ini jumlah kepalanya 20 kepala ya. Nah ini tinggal kita gabungkan dengan cara simpul dasar dan akan kita teruskan dengan cara simpul dasar juga ya keseluruhannya ini tinggal kita lanjut ya simpul dasarnya sampai ke bawah Nah ini tinggal kita lanjutkan ya simpul dasarnya sampai ke bawah Nah ini sudah selesai sampai ke bawah Nah ini bisa kita hitung sebanyak 12 kali simpul dasar ke bawah Kita gabungkan saja dengan cara simpul dasar ya kita lanjutkan saja
kita selesaikan dulu sampai ke bawah semuanya nah ini sudah sampai ke bawah keseluruhannya sudah selesai nah kita akan membuat alasnya ini kita cari bagian tengah untuk sampingnya nah ini nah ini bagian tengahnya ada satu simpul dasar kuning kita ambil tali yang paling ujung dari simpul dasarnya ini tarik ke kanan akan kita jadikan palang nah tinggal kita lilit tali yang di sebelahnya nah perlu diperhatikan untuk tali yang melilit ini setiap satu simpul dasar itu kita hanya mengambil tiga tali ya jadi satu bagian sebelah kiri dan untuk bagian tengahnya tuh kan ada dua tali warna hitam kita ambil satu dan untuk bagian pinggirnya ini kita lilit juga jadi nah seperti ini perhatikan untuk bagian yang selanjutnya juga sama dan untuk lilitannya itu sama seperti biasa satu kali itu dua lilitan ini tinggal kita lanjutkan sampai keliling keseluruhannya selesai ya ini sudah sampai ke ujungnya seperti ini nah untuk bagian akhirnya perhatikan lagi caranya tetap sama seperti tadi kita selesaikan dulu Nah ini tali yang terakhir Nah jadi dia tuh selang-seling Dua warna kuning Satu warna hitam Semuanya sama Nah ini tinggal kita masukkan ke dalam Sisa talinya Namun sebelumnya Ini kita gunting dulu ya Nah langsung kita Bakar Tempelkan ke bagian dalam Seperti ini Nah udah selesai untuk bagian awalan alasnya nah kita akan membentuk alasnya nah kita cari bagian tengah dari sampingnya ini nah ada tiga tali nah akan kita mulai untuk membuat alasnya ini kita membuatnya simpul dasar saja ya tapi dari arah luar ini kita rapikan dulu tali-tali warna hitam yang kita sisihkan tadi waktu kita melilit bagian bawahnya nah ini kalau udah rapi seperti ini akan kita bentuk simpul dasar dari tali yang tengah samping tadi nah ini kita simpul dasar dulu satu kali kalau sudah ini kita ambil satu tali dari kiri dan kanan Nah, empat tali ini kita masukkan ke bagian dalam. Kalau sudah, kita ambil lagi satu dari tali kanan dan kiri, lalu kita simpul dasar. Untuk bagian palangnya, ini akan sampai ke ujung, tetap kita gunakan ya. Ini kita lanjut lagi, tambah satu tali kiri dan kanan, dan empat tali ini kita masukkan ke dalam dan tambah lagi satu tali dari kanan dan satu dari kiri lalu kita simpul dasar dan untuk seterusnya caranya tetap sama ya sampai ke ujung
ini kita selesaikan dulu ya nah ini sudah sampai ujung seperti ini untuk tali lebihnya ini tinggal kita masukkan ke bagian dalam untuk sisa talinya kita masukkan ke dalam semuanya ya nah ini tinggal kita balik akan kita kunci dari dalam Ini kita rapikan dulu ya Kita cari tali yang belum kita kunci tadi Nah cara kuncinya seperti ini ya Nah tali palang tadi kita ambil Bagian tengah Dan bagian tengah untuk bagian sampingnya ini Kita cari satu untuk jadikan palang Nah seperti ini kita silang dan ambil satu dari sebelah kiri dan satu lagi sebelah kanan tinggal kita simpul dasar saja nah ini kita simpul dasarnya seperti ini ya nah kalau sudah kita rapatkan dan ini ditarik dari atas dan bawah seperti ini agar dia rapat nah ini udah selesai udah kita kunci bagian alasnya udah selesai nah tinggal kita buang sisa-sisa talinya ini tali yang sisa tadi kita rapatkan lagi nah untuk semuanya tinggal kita buang ya tinggal digunting seperti ini dan dibakar ini tinggal kita lanjutkan membuang semua tali-talinya ya nah ini semua tali-talinya udah kita buang dan bakar seperti ini tinggal kita balik lagi nah ini kita rapikan alasnya jadi seperti ini agar dia tegak ya jadi kita motif alas seperti ini agar dia bisa tegak nah ini dompetnya imut cantik dan kecil mudah dibawa kemana-mana dan ini hanya muat uang saja ya dengan kunci ini tinggal kita pasang puring di dalamnya jadi buat kalian para pemula yang belum tahu cara membuat puringnya silahkan cek di video saya yang sebelumnya ya cara membuat puring yang sangat simpel khusus untuk pemula Nah ini kita ukur hasil jadinya untuk panjangnya 14 cm dan untuk tingginya ini sekitar kurang lebih 9 cm Sangat imut dan kecil Ini bisa untuk dompet dewasa dan bisa dijadikan tas untuk anak-anak ya imut sekali Nah tutorial membuat dompet motif stripnya sampai di sini dulu ya Jika menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa share ke berbagai media sosial Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini Terima kasih Sampai jumpa lagi di channel Zahara Veronica